my name is Sketch. I'm an urban artist. Basically, I paint walls for a living. It's got to be one of my favorite ones so far. I recently also organized a festival for other artists to come and do the same. I recently heard that the school I used to go to, my old middle school, was abandoned. Basically, the town was looking for ideas to reuse it. And that one's special because this used to be my classroom. So that's the first piece I've ever painted in here. Basically, that's what I've been staring at for four years straight. I thought, wow, there's a lot of wall space. I know the building well. I've spent four years here. Why not invite some friends to come and paint graffiti? Make it an event, basically, with music, food, drinks, and connect and have fun. So it's a graffiti jam, but in a kind of unusual setting. Wir sind nachts angereist und da war noch gar nichts von, von der Kulisse zu sehen, weil es stockdunkel war und ich kam morgens raus und war total geflasht von, von der Aussicht, von der Kulisse und gerade wenn man so in die Berge reinschaut und dann die Pieces im Vordergrund hat, ich finde das total spannend. Much the crown jewel of the house, the gym. Ich bin Franz Gleischer, Vizebürgermeister der Gemeinde Neustadt im Stubaital und stehen wir da in unserem alten, in unserem alten Schulgebäude, wo wir alle auch die Schule besucht haben. Und da unten war die Küche zum Kochen, da drüben war der Bastelraum, da waren die Klassen und das war halt so. Nicht. Wir sind ganz Neustift ist hier zur Schule gegangen. Das Dreitat oder so, das ist ja bei uns in, in die Berge im Tal, sieht man das an und für sich überhaupt nicht. Also es ist schon faszinierend zuzuschauen, wie, wie die Künstler da in kurzer Zeit so tolle Sachen an die Wand zaubern. Die Einheimischen spazieren durch die die Lokalitäten durch. Ich glaube, das kommt ganz gut an. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute im Land viel konservativer Gebiete gegenüberstehen als Leute aus der Stadt. Vielleicht eher im Gegenteil, weil in der Stadt hast du die ganzen Tags und die Schmiere rein. Das hast du im Land nicht, also sind die Leute vielleicht sogar offener da. So, that's our largest wall we have. Painted by Lumit, the legend from Munich. He was actually one of the first people to paint graffiti like really actively in Europe, all of Europe, which is crazy. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, die Schule wäre noch voll funktionsfähig, aber sie sollte ja abgerissen werden. Was ich natürlich sehr, sehr schade finde, weil gerade jetzt in Zeiten, wo wir wissen, der Klimawandel steht vor der Tür und die graue Energie ja auch ein Thema in der Architektur ist, sprich das zu behalten, was wir schon mal gemacht haben und nicht den doppelten co 2 fußabdruck zu machen und abzureißen und etwas Neues zu bauen. Und mit Zwischennutzung bin ich groß geworden. Das heißt, also aus Zwischennutzung habe ich selber gesehen, wie viel entstanden ist. Und der Raum hier, die Architektur von der Schule, der All in all, we're trying to A, save this building, because it was up for demolition, and B, establish a location for young culture in the countryside, because there's not a lot to do here for young creative people. Basically, if you're an artist, you kind of have to leave and move to a bigger town. And the event that we did this weekend was the first really big one. The first big thing that happened. The first time like a lot of other timers came here just to see what's going on in the school. It's irgendwie so ein bisschen der Versuch, dieses Gebäude zu transformieren, und zwar zu transformieren weniger mit Geldmitteln, sage ich jetzt einmal, aber vor allem mit, mit sozialer Interaktion. Grundsätzlich geht es aber darum, 
dass in die Schule, die wirklich sehr, sehr groß ist, wir reden von knapp 5.500 Quadratmetern Nutzfläche, dass man da so viel Platz haben sollte, dass man eigentlich die gesamte Gesellschaft wieder spiegeln kann. Da soll Gewerbeplatz haben, genauso wie Handwerk, wie Kunst und Kultur. Und da soll auch vor allem ein kreatives Milieu entstehen. Eigentlich heißt Craft Beer, handwerklich gebrautes Bier. Das ja. Alles, was man macht, macht man mit der Hand. Ich bin Olga. Genau, ich bin Ingmar. Ja, wir brauchen Bier und haben nebenbei noch ein Ingenieurbüro und Unternehmensberatung. Das sind ziemlich langweilige Jobs. Und so haben wir so in den letzten Jahren das Bierbrauen immer weiter ausgetüftelt. Und das haben wir uns hier eingenutzt. Das haben wir unser Zeugs bei uns aus der Mikrowelle rausgeräumt und hier reingeräumt. Ja, die Aussichten sind relativ gut zurzeit. Wir wussten lange, lange nicht, ob das genehmigt. Was sagt die Gemeinde? Das ist ja auch ziemlich ein neues Projekt, was es hier noch nicht gab. Es hat auch sehr viele Vorteile, was wir am Anfang vielleicht nicht gesehen haben. Man hat so in, innerhalb von kürzester Zeit unglaublich viele interessante Leute kennengelernt. Netzwerke beschlossen, wo man, wo man das früher nie vermutet hätte, was ja. eigentlich sein kann, also wie, wie synergetisch dieser Ort überhaupt ist. Wir befinden uns hier in einer sehr, sehr ländlichen Gemeinde, die sich auszeichnet äh, durch zwei Funktionen, Wohnen und Tourismus betreiben. Und was im Verhältnis dazu fehlt, ist es eigene interne Dorf oder Tal leben. Ja. Und dieses Grundstück, auf dem wir uns befinden, das ist am Dorfrand, aber sehr, sehr nah das, der Dorfmitte, das würde natürlich, wenn man es eben verkauft, wahrscheinlich den Maisbieten verkauft werden und dann würde eben entweder Wohnen, Wohnfunktionen entstehen, neue zusätzliche oder touristische Funktionen. Und jetzt, wenn ich sage, Wohnen und Tourismus habe ich schon, aber Leben habe ich wenig, dann äh, könnte ich diese ganz spezielle Glückssituation für die Gemeinde nutzen, dass nämlich ein Riesengebäude, das sich für alles eignet, was sie will, ja, wenn es denn schon da steht, dass sie das für das nutzen kann. Für diese vielen zukunftsträchtigen Ideen, die da Platz haben in der Schule, würde niemand große Investitionen machen und extra irgendwie Gebäude bauen oder extra entstehen lassen. Ja, aber wenn er schon da ist, dann bietet das eigentlich eine einmalige Chance für so eine Gemeinde, die Zukunft wirklich selber in die Hand zu nehmen. Und deshalb muss dieses Gebäude bestehen bleiben. Alle sämtliche Regierungen stecken sich Ziele bezüglich Nachhaltigkeit. Und de facto passiert aber nichts. Oder zu wenig oder das Wenige zu langsam. Und deswegen es uns schlicht und einfach nicht leisten können, solche Dinge dem Erdboden gleich zu machen. Hier ist 72 gebaut oder eröffnet, glaube ich sogar. Was ja eigentlich für ein Gebäude ist, das ist ja keine Lebenszeit. Ich sage es immer so, die Wegwerfgesellschaft hat mit, mittlerweile auch, auch Bauten und bauliche Strukturen erfasst, ganz einfach. Und von dem her ist, ist muss man sagen, neu ist schlechter. <lacht> Aber jetzt schweife ich ab. Was war nochmal die Frage? <lacht> so, what's your dream for the future? For this day. Well, I hope that there's going to be a lot of studios and maybe some offices here and a big event location would be really nice where you can do concerts and basically it should be alive, people should come and go and yeah, have fun here and create together. I think it's really hard to, if you have never seen something like this happen, it's hard to imagine that it can work and therefore I kind of see it, saw it as my mission to, to show the people that it's possible. And I think we did. What you've seen in this video was one of the first projects of the Austrian association called Eigentlich Kultur. It's a bunch of diverse people there, trying to create a platform for culture in the rural areas of the Alps. May it be such street art events or something completely different. If you like their goals and what you've seen in this video, 
consider supporting them on Patreon. They're just setting up a page there and need funds to keep the school project running. We'd be happy if you could check them out. We really felt the energy when we were on site and we hope you got at least a bit curious about their ideas and approaches. For more info, find the link in the video description. Stay curious and keep exploring.